ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பன்னீர் தோசை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய தோசை நம்ம நார்மலாக வீட்டில் செய்ய அரைச்சிருக்க அரிசி மாவு வச்சு தான் இந்த தோசையை செய்ய போகிறோம் நார்மலாக அரிசி மாவு தோசை ஊற்றி அதுக்கு சைடிஸ் நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இது சைடிஸ் இல்லாமல் பன்னீர் தோசை செஞ்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து பன்னீர் தான் தேவை பன்னீர் வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் கொஞ்சம் மசாலா ஐட்டம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பேன் அடுப்பில் பேனை வச்சுட்டு அதில் ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஹீட் ஆனோடனே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக அரிஞ்சிட்டு இதோடு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வர வரைக்கும் வதக்கிட்டே இருக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வந்து வதங்கிடணும் ஏன்னா தோசை ஊற்றணும் அப்படின்னா அது மேலே வந்து இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி இருந்தால் அது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து வெங்காயம் அரியும் போது சின்ன சின்ன பீஸாக அரிஞ்சுக்கணும் தோசை மலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது அது ஈவனாக இருக்கணும் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் அரிஞ்சுட்டு அதை வந்து நல்லா உதுத்துக்கணும் உருட்டாக வெங்காயம் நல்லா வதங்கிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு தக்காளி எடுத்துகிட்டு அதிகம் புளிப்பு ஆட் பண்ண வேணாம் ஒரு தக்காளி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக அரிஞ்சுட்டு அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா மேஷ் ஆகணும் மேஷ் ஆனதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தலையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இட்ட கருவேப்பிலை தலை இல்லை ஸோ கொத்தமல்லி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கரம் மசாலா தூள் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து இந்த டிஷ்க்கு டேஸ்ட்டு தருது ப்ளஸ் இது கூட வர மிளகாய் தூள் காஷ்மீரி சில்லி இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலர் தரும் மசாலா ஐட்டம் ஆட் பண்ணியிருக்கனால அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டு அதை வந்து நல்லா வெங்காய தக்காளியோடு சேர்ந்து வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிட்டே இருக்கணும் அடி பிடிச்சிடாமல் வதக்கிட்டே இருக்கணும் இது கூட வந்து கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜீரகத்தை வறுத்து நுணுக்கி அதாவது பொடி பண்ணிவிட்டு அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணணும் ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஷ்க்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து தோசை மாவில் நம்ம உப்பு இருக்கும் பன்னீர்லேயே உப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த வெங்காயம் தக்காளிக்கு மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு இது நல்லா வதங்கட்டும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போதே உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாலும் ஓகே தான் தூள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கணும் தேவையான அளவுக்கு எல்லாத்துலேயும் உப்பு இருக்கனால பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா இது வந்து சுருண்டு வர அளவுக்கு வதக்கணும் இது வந்து ஈஸியாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சுட்டு நீங்கள் கிட்ஸுக்கெல்லாம் லன்ச் பேக் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வேஸ்ட் பண்ணாமல் தோசை சாப்பிடுவாங்க டெய்லி தோசை தோசைன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் உப்பு கொஞ்சம் நல்லா உப்பு போட்டுட்டு வதக்கிக்கணும் வதக்கினதுக்கப்புறம் ஒரு நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் க்யூப்ஸ் பன்னீரை எடுத்து அதை தூளாக நுனி உதுத்து விட்டு அந்த பன்னீரை வந்து இந்த வெங்காய தக்காளியோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு பன்னீர் வந்து நல்லா அந்த வெங்காய தக்காளியோடு சேர்ந்து ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி க்ரியேட் ஆகணும் அந்தளவுக்கு வதக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து ஆயில் அதிகமாக தேவைன்னு சொன்னேன் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணிடாதீங்க இந்த வெங்காயம் தக்காளியில் இருக்க தண்ணியே போதும் இது ப்ளஸ் பன்னீர் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும் வாகன பன்னீர் மீந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து க்யூபாட்டை போட்டுட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அதில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்ல தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்கன்னா அது கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும் பன்னீர் வந்து நம்ம அப்போ தயாரித்த பன்னீர் மாதிரியே இருக்கும் நான் அப்படி தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வந்து அந்த தண்ணியும் கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால் இது பேஸ்ட் ஆட்டம் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து அடி பிடிச்சிரும் ஸோ அடி பிடிக்காமல் கிளறிகிட்டே இருக்கணும் நல்லா கிளறிகிட்டே இருந்துட்டோம்னா ஒரு பேஸ்ட் ஆட்டம் க்ரியேட் ஆகிரும் அதை வந்து வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க பன்னீரை வந்து நல்லா உதுத்து விட்டுக்கணும் பீஸ் பீஸ் ஆகிட்டு இருந்துச்சுன்னா தோசை மேலே அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது ஈவன் ஆகிட்டு இருக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக அதாவது தோசை மேலே ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக தெரியும் கிட்சு கூத்தும் போது கொஞ்சம் அழகாக இருந்தால் தான் அதுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நம்ம நார்மலாக தோசை மாவு க
கொஞ்சம் மெல்லிசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடணும் ஏன்னா நம்ம வந்து இதை திருப்பி போட மாட்டோம் ஒரே சைடு அப்படியே வெந்த வாக்கிலே எடுக்க போகிறோம் ஏன்னா இது மேலே பன்னீருப்பை வந்து நம்ம அந்த வதக்கி வச்சுருக்கோல்ல பன்னீர் வெங்காயம் தக்காளி மசாலாலாம் அதை வந்து இது மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஈவன் ஆகிட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் நடுவில் கொஞ்சம் நிறைய வச்சுக்கோங்க நிறைய வச்சுட்டு தோசையோட கார்னர் வரைக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு தோசை மக்களில் வந்து மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து பட்டர் ஆட் பண்ணி வேக வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கிட்ஸுக்கெலாம் கொடுக்கும் போது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக கொடுத்தா மீதி பண்ணாமல் சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ நான் வந்து ஓரளவுக்கு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டேன் இது கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வேக வைக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒன்று ஒரு சைடு திருப்பி போட போகிறதுல ஸோ மேலே இருக்க மாவும் வெந்தரணும் அந்த பன்னீர் இந்த தோசை மாவோட நல்லா வெந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடணும் அதனால் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொறுமையாக வேக வச்சோம்னா போதும் இதில் வந்து நெய் ஆட் பண்ணியும் வேக வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி தான் நான் வந்து முட்டை தோசையும் ஊற்றுவோம் முட்டை தோசை ஊற்றும் போது இன்னொரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் பேக் சைடில் நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு இப்படியே விட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க ஏன்னா இந்த தோசையோட கார்னரில் எப்படியா இருந்தாலும் மாவு மாதிரி இருக்க தான் செய்யும் அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அழுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த தோசையில் நல்லா ஒட்டிடும் பன்னீர் எல்லாம் இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் நம்மளோட பன்னீர் தோசை ரெடி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க